பத்திரிகை விளக்க கூட்டத்தை தலைமையேற்று நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சம்மேளனத்துடைய மாநில தலைவர் அவர்களே கூட்டுக்குழுவில் அங்கம் வகிக்கின்ற சகோதர தொழிற்சங்கத்துடைய பொறுப்பாளர்களே ஐந்தே கால் மணி சரியாக ஆனவுடன் கூட்டம் இருப்பதை கூட கண்டு கொள்ளாமல் இந்த கூட்டத்தை விட்டு விலகி சென்றிருக்கின்ற பணியாளர்களே அதையெல்லாம் தவிர்த்து கூட்டம் மட்டுமே முக்கியம் என்று இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மின்வாரிய பணியாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் கூட்டுக்குழுவின் சார்பாக மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேசும்போது உங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சே காலுக்கு இன்னைக்கு பைய தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படியே வீட்டில் இருக்க வேண்டியது தான் டெய்லி வீட்டுக்கு போக வேண்டியதில்லை யதார்த்தத்தை வாரியம் தான் புரிஞ்சிக்கல நான் நினைச்சேன் பணியாளரும் அதே நிலையில் இருந்தால் எப்படி வாரியமும் அரசும் யதார்த்த சூழ்நிலையை கல சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் அது ஹைலி மிஸ்ஸிங் அதுக்கு சான்று வந்து நிதம் நிதம் ஒரு உத்தரவுகள் உத்தரவுகள் என்ன என்று புரியாமலே தலைமை பொறியாளர்களும் மேற்பார்வை பொறியாளர்களும் நம்மை ஆளுகின்ற அதிகாரிகளும் கூட கீழே இறக்கிறது இது எப்படி சரியா இருக்கும் வீட்டில் நம்ம அப்படிதான் இருப்போம்னு ஒரு சின்ன சிந்தனை வச்சுக்கணும் அப்பதான் சரியா இருந்திருக்கும் நம்ம வீட்டில் ஒரு வேலையை கொண்டு போனால் நாளைக்கு என்ன வேலை செய்கிறோம் அந்த வேலைக்கு தீர்மானம் பண்ணிட்டு தான் கொண்டு போய் செய்வோம் காலையில் இந்த வேலையை செய்யணும் சாயந்தரம் இந்த வேலையை செய்யணும் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தினா கூட ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நிர்வாகத்தை ஒரு நிறுவனத்தை நிர்வாகம் செய்ய தெரியாமல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற வாரிய நிர்வாகம் தலைமை நிர்வாகம் ஏன் இவ்வளோ வார்த்தைகள் சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா முன்னாடிலாம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னா மேலே போய் பேசுவோம் தலைமை பொறியாளர்கிட்ட பேசுவோம் இப்போ யாருக்கிட்ட பேசுகிறதுனே தெரியல ஏன்னா இந்த செவருக்கிட்ட பேசுகிறது ஒன்று இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமை பொறியாளர்கிட்ட பேசுகிறது ஒன்று பிரயோஜனம் ஏன்னா அவர்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக எல்லா விஷயங்களையும் வாரியத்துடன் அரசுடன் இணைந்து இந்த வேலைக்கு வேற பேர் வச்சுக்கலாம் தலைமை பொறியாளர் இல்லை அதுக்கு பேர் வேற சரி ரைட்டு நீங்கள் இன்னைக்கு போயிடு வைங்க வேற ஒருத்தர் வருவாங்க கீழே இருந்து தானே இவங்கெல்லாம் வேலை வந்திருப்பாங்க நான் இயக்குநர்கள் உட்பட சொல்கிறேன் அவர்களுக்கான போராட்டம் தான் நாங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்கே எல்லாம் சேர்ந்தாலும் கூட இந்த கோரிக்கை அனைத்துமே அவர்களை சான்றது ஆனால் அப்படிலாம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அவங்க என்னமோ வேற மேனேஜ்மெண்ட்டு கீழே இருக்கிறவங்கலாம் வேற மேனேஜ்மெண்ட்டு மேலே என்ன கேட்குறாங்களோ கண்ணு கூட மூடிக்கிறாங்களா திறந்துக்கிறாங்களான்னு தெரியல கையெழுத்து மட்டும் கரெக்டாக போடுறாங்க அந்த இடத்துல கையெழுத்து போட்டு ஒரு உத்தரவு கீழே கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்குலாம் நிஜமாகவே ஆங்கிலம் தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல எனக்கு அதிலலாம் வருத்தமாக இருக்குது அந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா தெரியாதா கண்மூடித்தனமான உத்தரவுகளை கீழே கொண்டு சென்றால் இது எப்படி கொண்டு செல்ல முடியும் ஒரு பணியாளர்கள் எவ்வாறு செயல்பட முடியும் இந்த சின்ன சிந்தனை கூட இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லைன்னா எனக்கு முன்னால் பேசி அவர் சொன்னார் இன்னைக்கு அலுவலகமே வாட்ஸ்அப்பில் தான் நடக்குது நிஜமாக நடக்குதான் கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு பில்லரை திறந்து ஃபோட்டோ போடுறாங்க முக்கியமாக போட்டு நான் வேலை செய்யணுமா இல்லையான்னு கூட கவலை கிடையாது பில்லரை திறந்து ஃபோட்டோ போட்டு அது நிஜமாகவே அந்த பில்லரில் வேலை செய்கிறோமா இல்லையான்னு பார்க்குறது கூட இவங்களுக்குலாம் அறிவு இருக்குதானே தெரியல எனக்கு ஃபோட்டோ போட்டால் போதுமான ஃபோட்டோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இத மாதிரி என்ன டெய்லி மீட்டிங் என்னதான் மீட்டிங் போடுவானுங்கன்னே தெரியல சார் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் மீட்டிங் போடுறாங்க அப்படி என்ன பேசுவாங்கன்னு தெரியல மீட்டிங் போடுறோம்னா ஏதோ ஒண்ணு நடக்கணும்ல எதுவுமே இல்ல எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது ஆனா மீட்டிங் மட்டும் போடுறாங்க முதல்ல இந்த மீட்டிங் போடுறதை நிறுத்தினால இந்த நிர்வாகம் உருப்படுன்றது எங்களோட முழுமையான கருத்து இதை நிறுத்தணும் ஒருவேளை எனக்கு இன்னொன்று கூட தோணிச்சு இவங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியல மீட்டிங்கை மட்டும் போடுவோம் செய்கிறாங்களான்னு கூட தெரியல ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் அப்படி தான் வருது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் சார் தப்புன்னு டெலிட் ஆகுது இப்போ ஒரு நாப்பு கண்டுபிடிச்சி தேடி பிடிச்சி போட்டிருக்கேன் டெலிட் ஆனால் அப்போ எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு திருட்டு பசங்களாக இருக்கிறானுங்க என்ன போடுற அது எப்படி என்ன போடுறது என்னால் கீழே இது செய்யின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நான் இருக்கிறேன் நான் தகுதியாப்போ 
அந்த இடத்துல இருக்கலாமா நான் வீட்டில் என்னோட ஒய்ஃப் சேர்க்க மாட்டாங்க வீட்டில் பையன் வீட்டில் சேர்க்க மாட்டாங்க வெளில போயிடுவாங்க இதுக்கு எதுக்கு நீ இருக்கிறேன்னு கேட்பாங்க நம்மளால் ஒரு தீர்மானம் பண்ண முடியல வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எதுக்கு நீ வீட்டுக்கு வர லாட்ஜா நடத்துகிறோன்னு கே கேட்பாங்களா இல்லையா சார் அதே தானே ஆஃபீஸு யாரை நம்பி வேலை செய்கிறோம் எதுக்காக வேலை செய்கிறோம்னு ஒரு விஷயம் வேணாமா இவங்களாம் என்ன நிஜமாகவே நினச்சிட்ருக்காங்கன்னு தெரியல சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா புது இப்போ வியாதி ஆதார் கார்டு புரியல எனக்கு அமைச்சர் என்ன சொல்கிறாரு நான் பேசுனா பிபின்றாரு எனக்கு அதுக்கு அர்த்தம் புரியல அவர் பேசுனா நம்மளுக்கு பிபி வருமா இல்லை வாரிய உத்தரவை சொல்கிறாரான்னு தெரியல அவர் ஒரு வீடியோ போடுறாரு இதன்படி நடந்துக்கோங்கட்டு இவர் சொன்னதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக அந்த வாரியத்தில் உத்தரவு கொடுக்குறாங்க கீழே உழுவன் பைத்தியம் பிடிச்சும் போயிடுது சார் அதில் ரெண்டு ஏயு கூட செத்துப்பிட்டாங்க போன வாரத்தில் திருச்சியில் ஒரு ஏயும் தஞ்சாவூரில் ஒரு ஏயும் செத்து போயிட்டார் வேலை செய்ய முடியல ஒரு ஈ செத்து போயிட்டார் ப்ராக்டிக்கலாக ஏன்னா இவங்களுக்கு எதுவுமே பேச முடியலன்ட்டு நான் சங்கம்ன்றதுனால பேசலை பொதுவாகவே பேசுகிறேன் மன உளைச்சல் அதாவது நாளைக்கு காலையில் ஏண்டா விடியுதுன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அலுவலகத்துக்கு வந்தால் நல்லா சந்தோஷமாக வேலை செய்யணும் யாருமே நிம்மதியாக வேலை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குவது தான் இந்த நிர்வாகத்தின் திறமை என்று சொன்னால் இதுக்கு சரியான விடை வந்து நாம் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா அறுபது ஆண்டு கால உழைப்பின் மூலமாக இந்த கட்டமைப்பை உரியாக்கிய இந்த பணியாளர்களின் உழைப்பு இந்த நிர்வாகத்தில் முழுமையாக இருக்கிறது நாம் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன விட்டுட்டு போகிறோன்றது மிகப்பெரிய கனவாகத்தான் என்று இருக்கிறது தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் இதை ஏதாவது ஒரு வகையில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது வாரியத்தோடு பேசுகிறோம் சார் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னோடய முப்பது ஆண்டு கால அனுபவத்தில் தொழிற்சங்க அனுபவத்துலேயும் சரி இதுக்கு தீர்வு காண முடியும் இதுக்கு தீர்வு காண முடியாது ரைட்டு இதை பின்னாடி பண்ணிக்கலாம் இப்படி பேசி தான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் கூட வந்து உட்காந்துக்கிறேன் இது பழப்பா இது புதிய சரியில்லை இதெல்லாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ ஏதாவது ஒன்று இவர்களை உணர்த்தும் வகையில் நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்குது தொழிற்சங்கள் எந்த தொழிற்சங்கமும் உறுப்பினர்களை வந்து முன்னாடி நிற்க வைக்காது அப்படி உறுப்பினர்களை முன்னாடி நிற்க வைக்கணும்னு சொன்னோம்னா பிரச்சனையோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் இதையெல்லாம் நீங்கள் வந்த பொறியா வந்த பணியாளர்கள் மட்டுமல்ல வராத பணியாளர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பணியாளர்களுக்கு இருக்குது இதை ஒரு ஒரு தொழிற்சங்க தலைவர்கள் செய்ய முடியாது எனக்கு கூட நிறைய வேலை இருக்குது காலையில் ஒரு மீட்டிங்கு மத்தியானம் ஒரு மீட்டிங் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்கள் அனைவரும் இன்று மூன்றாவது கூட்டமாக இதை நடத்து கொண்டு வருகிறார்கள் மூன்றாவது கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்கள் நம்மளால் ஒரு மீட்டிங் இந்த மீட்டிங்க்கு வந்து கலந்துக்க முடியல எனக்கு வந்து நான் பஸ்ஸை விட்டுருவேன் ட்ரெயினை விட்டுருவேன் வீட்டில் வேலையை அந்த வீட்டு வேலையை தான் பார்க்கணும் டெய்லி கல்யாணம் அட்டன் பண்ணலாம் காது கூத்து அட்டன் பண்ணலாம் எல்லா விஷயங்களும் அட்டன் பண்ணலாம் இதை தயவு செய்து மனதில் ஆழமாக பதிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது நமக்கான விஷயம் வெளியில் வண்டியில் நிறைய பேர் போயிட்டுருக்காங்க சில பேர் நின்று பார்க்குறாங்க இது நமக்கான போராட்டம் அல்ல அவர்களுக்கான போராட்டம் வாரியம் மூலமாக பணியாளர்களாக நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் இன்னைக்கு ஒரு யூனிட் எவ்வளோ பணம் கட்டுறாங்கன்னு தெரியணும் இன்னைக்கு வீட்டில் சுடு தண்ணி காய்ச்சணும்னா கூட கெட்டில்ன்றதையே மறந்தாச்சு எலக்ட்ரிக் கெட்டில் தான் கேஸ் எல்லாம் மறந்தாச்சு எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் தான் இப்படி வச்சா ஹீட் ஆகிடும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் சூடாக தண்ணி எடுத்துருவோம் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆன் பண்ண அணைக்க கூட மாட்டோம் பெரும்பான்மையான விஷயங்கள் நமக்கு எலக்ட்ரிக் சாதனங்கள் தான் அப்போ மின்சார சாதனங்கள் இருக்கும்போது எவ்வளோ கன்சம்ஷன் ஆகும் எவ்வளோ தேவைப்படும் அதுக்கு என்ன பணம் கட்டுவோம் இப்போ ஆதார வேறு இணைக்க சொல்லிட்டாங்க நூறு யூனிட் கொடுப்பாங்களா இல்லையா ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்கிறாங்க நூறு யூனிட் கொடுப்பாங்களா டாரிஃப் வருமா பத்து மீட்ரு மெர்ஜ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒரு வீடு வச்சுருக்கு தெரியுமா ரெண்டாவது வீடு வச்சுருக்கிறது தெரியுமா எதுவுமே இப்போ எல்லாமே வெட்ட வச்சு மேடும் இந்த பயம்லாம் பொதுமக்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பயம் நமக்கு இல்லை ஏழு வருஷமாக டாரிஃப் ரைஸ் பண்ணல இப்போ ரைஸ் பண்ணுறோம் சொல்லி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு சென்றாலும் கூட எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பது இருக்குது நம்மளுக்கு அது தவறியதன் காரணமாக தான் இவ்வளோ பிரச்சனை எனக்கு ஆதார் கார்டு கூட லிங்க் பண்ணாங்க சார் இன்கம் டேக்ஸில் ஒரு வருட காலம் டைம் கொடுத்தாங்க நீ லிங்க் பண்ணலன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படி சொல்லணும்ல எனக்கு தைரியம் இருந்தால் நான் அப்படி தான் சார் சொல்லணும் நீ ஆதார் கார்டு லிங்க் பண்ணலாம்
நீங்கள் ஏதோ ஒன்று நினைத்து கொண்டு அந்த விஷயத்தை மின்வாரிய பணியாளர்கள் மூலமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அந்த செயலை என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அது ஃபெயில்யூர் தான் ஆகும் திடீர்னு ஒன்று சொல்றீங்க இன்னைக்கு காலையில் ஒன்று உத்தரவு சொல்றீங்க நாளை காலையில் ஒன்று சொல்றீங்க எப்படி வேலை செய்யறதுன்னு தெரியல நம்மளுக்கு இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் சௌகரியமாக ஒன்று நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதை பல மீட்டிங்கில் நான் சொல்லியிருக்கேன் தனியார் மயம் வந்தால் தான் நல்லா இருக்கும்னு பொதுமக்கள்லாம் நினைச்சிங்கன்னா அது தவறான எண்ணம் முதல்ல இன்னைக்கு வந்து பாம்பே தான் முதல்ல தனியார் மயம் டாடா பவர்ன்றது பல வருடங்களுக்கு முன்பாக வந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் தான் அங்கே அதானி பவர் ஒன் அண்ட் டூ வந்தது அதை பழகிய பழகியவர்கள் அனைவருமே இப்போ ஏன் போராட்டத்துக்கு போனாங்க மகாராஷ்டிராவில் எல்லா எண்டும் அதானி மூலமாக டெண்டர் விடப்பட்டு முழுவதுமாக தனியார் மையம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மின்வாரியத்தின் எண்பதாயிரம் பணியாளர்கள் நூறு சதவீதம் இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு முழுவதுமாக அடைத்து விட்டு வீதிக்கு வந்த நேரம் அவங்க மட்டும் வரல நாற்பதாயிரம் கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயி இதையெல்லாம் தாண்டி பொதுமக்கள் சப்போர்ட்டு அந்த ரோட்ல தலை மட்டும் தான் சார் தெரிஞ்சது இரண்டு நாட்கள் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வேலை நிறுத்தம் இரண்டு நாட்கள் முடிந்து சரியாக இரண்டாம் நாள் இரவு முதலை அமைச்சர் அவர்களால் அந்த தொழிற்சங்கங்களை அழைத்து பேசி அந்த ஸ்ட்ரைக் திரும்ப பெறப்பட்டது தொழிற்சங்கங்களால் துணை முதல்வர் அவர்களால் பேட்டி அளிக்கப்பட்ட விஷயம் நம்ம ஊர்ல கற்பனை மட்டும் பண்ணி பாருங்க இவங்க பேட்டி கொடுக்கறது அவங்க வர்றதெல்லாம் விட்டுடுங்க அங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்தாங்க பொதுமக்களும் வந்தான் இவங்கெல்லாம் பார்க்கணும் அதை கார்ல போனாலோ பஸ்ல போனாலோ பத்தாது நம்மளுக்கு பாதிப்பு இருக்கு அந்த பாதிப்புக்கு உண்டான போராட்டத்தையும் மின்வாரியம் மின்து மின்வாரியம் எடுத்து செல்கிறது என்பதை இவர்கள் எல்லாம் உணர வேண்டும் அதை நீங்களும் வீட்டில் சொல்லணும் என்பியூசஸ் நாம தான் இந்த டாரி ப்ரிவிஷன்ல தனியார் மையம் என்று சொன்னால் என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சார் ரிலையன்ஸ் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சான் எப்படி ஆரம்பிச்சான்னா நான் நேராக தோட்டத்துல இருந்தே காய்கறி கொண்டு வந்து உன் வீட்டில் சேர்க்கறேன்னா நாம வேற எங்கேருந்து என்ன வாங்குறோம் தோட்டத்தில் விளையிறது தான் எல்லாரும் வாங்குறாங்க அதில் ஒன்றும் மாற்றமே இல்லை சொன்ன உடனே என்ன பண்ணால் எல்லோரும் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் ஸ்டோரில் போய் வாங்க ஆரம்பித்தோம் பக்கத்தில் நாலு கடை வச்சுருந்தான் தள்ளு வண்டியில் வச்சுருந்தாங்க அதையெல்லாம் வாங்குவதற்கு நாம் போவே இல்லை ஏன் பத்து ரூபாய் விற்க வேண்டிய கத்திரிக்காய் அவனிடம் மூன்று ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது எல்லோரும் அங்கே போனோம் மூணு ரூபாய்க்கு கொடுத்தான் சந்தோஷமாக வாங்கணும் ஒரு நீங்கள் எல்லோரும் அங்கே வாங்க போனீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் வச்சுருக்கிற கடைக்காரன் எப்படி வியாபாரம் பண்ணுவான் எப்படி பத்து ரூபாய் பொருளை வந்து மூன்று ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியும் பத்து ரூபாய் பொருளை பத்து ரூபாய்க்கு கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல வித்துட்டு போயிடுவாங்க நிறைய கடையில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இப்போ கூட ஆனால் ஒரு மாதம் கழித்து சரியாக அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டது ஏன்னா வியாபாரம் இல்லை தொடர்ந்து என்னால் நடத்த முடியல நஷ்டம் சரியாக இரண்டு மாதம் கழித்து அதே கத்திரிக்காய் பதினைந்து ரூபாய்க்கு அதே டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரால் விற்கப்பட்டது ஏன் அவன் சோலோ ஆயிட்டான் யாரு காரணம் இருக்கு நீங்க தான் சார் காரணம் எவனோ வந்து திடீர்னு விற்கிறான்னு சொன்ன உடனே அதால் விற்க முடியுமா விற்க முடியாதான்னு கூட சிந்தனை பண்ணாமல் நாம் போய் மூன்று ரூபா விற்கிறான்னு வாங்கி விட்டு இன்னைக்கு மெல்லாம் மூடு நபருக்கு அதே கத்திரிக்காய் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறான் வேறு வழி இல்லாமல் வாங்கு அதே நிலைமை தான் இங்கே இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் மீட்டர் என்ன நினச்சிங்க முப்பது செகண்டில் ரீகனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஈஸியான வேலை அப்போ எந்த பதவிகள்லாம் போகுன்றது மனசில் வச்சுக்கோங்க அதை தாண்டி அதில் சிம் கார்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பான் எனக்கு இன்னொன்று கேட்க புரியல எங்களுக்கு நாமெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டியதுக்கு பணம் முன்னாடி கட்டுறோம் பயன்படுத்திட்டு பணம் கேட்டக்கூடிய பொருள் பொதுத்துறையாக இருந்து செயல்படும் மின்துறைவா மின் மின்வாரியம் கஞ்சம் யூஸ் பண்ணிட்டு தானே பணம் கட்டுறான் முன்னாடி பணம் கட்டலையே இங்கே வரப்போகுது சிம் கார்டு இந்த சிம் கார்டு வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் யார் வேணாலும் அதுக்கு சப்ளை கொடுக்கலாம் கேபிள் டிவி மாதிரி உடனே வசதியாக நினச்சிப்பான் நம்ம யார்கிட்ட வேணால் சப்ளை வாங்கிக்கலாம் பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவன் நிர்ணயிப்பது தான் விலை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு கொடுப்பான்னு தெரியாது இப்போ கொஞ்சம் சம்மந்தப்படுத்தி பாருங்களேன் இந்த தொழிற்சங்க தலைவர்கள்லாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பேசியிருப்பாங்க போன வருடம் புல்ல ஆர்ப்பாட்டம் ஆர்ப்பாட்டம்னு ஒன்று நடத்தியிருப்பாங்க இது மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டு என்ற இது அதை எதிர்ப்பதற்காக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டாக சென்ற வருடம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி டெல்லியில் நடந்த தர்ணாவில் இங்கிருந்து தமிழ்நா தமிழகம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் புதிய பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியா முழுவதுமே பெரிதுமாக அங்கே பேசப்பட்ட விஷயம் தமிழர்கள் தான் தமிழ்
இதில் கலந்து ஏன் கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த சட்டம் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் கண் டன் டன் கேரேஜ்னு இருக்குது சின்ன சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் பில்லர் வரைக்கும் நான் சப்ளை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் பில்லர்லேருந்து அவன் கொடுப்பான் சார் நம்ம கொலோக்கியலாக பேசினா இது வேறு மாதிரி சொல்லுவோம் சிலதெல்லாம் நமக்கு சிலதெல்லாம் அவனுக்குன்னு சொல்லுவோம் பில்லர் வரைக்கும் நாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் பில்லர்லேருந்து சப்ளை கொடுக்க விஷயம் அவன் இது பேர் கண்டன்ட் அண்ட் கேரேஜ் பேர் இது வந்து பொதுமக்களுக்கு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அவன் எதையுமே பார்க்க மாட்டான் சார் இது புரியணும் அவங்களுக்கு அது புரியலைன்னா இதே மாதிரி தான் வரும் இதைத்தான் மின்வாரிய பணியாளர்கள் இந்தியா முழுவதும் உள்ள மின்வாரிய பணியாளர்கள் இதை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை தாண்டி தான் இன்னைக்கு ஒன்றுனா வந்துட்டு இருக்கு அங்கே சட்டம் தான் அமலுக்கு வரலையே தவிர்த்து அது சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களும் இங்கே வந்துகிட்டு இருக்கு சரி மத்திய அரசு தான் அப்படி பண்ணுது மாலிய அரசு தான் அப்படி பண்ணுதுன்னு சொன்னால் இங்கே மின்வாரியத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய தலைமை பொறியாளர்கள் இயக்குநர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பாட்டுக்கு ஒரு அவுட் சோர்சிங்னு ஒன்று போன்றான் ஏன்னா இந்த அவுட் சோர்சிங் என்பது என்ன முதல்ல ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி தயாரித்தா அந்த பொருளை விற்கணும் கடையில் வச்சுக்க முடியாது மற்ற விஷயமாச்சு சேவ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை தயாரித்ததை எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மத்திய அரசு முழுக்க முழுக்க சோலார் உற்பத்தியை பிரதானப்படுத்தி சென்றது டார்கெட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மூவாயிரம் கிகா வாட்டு அந்த மூவாயிரம் கிகா வாட்டு இந்த வருஷத்து டார்கெட் இந்தியா முழுக்க நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கிகா வாட் நாம் நூற்றி அறுபத்தொம்பது கிகா வாட் எட்டப்பட்டு விட்டது ஒரு மீட்டிங் நடந்தது அந்த மீட்டிங்கில் போய் நாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணி இந்த விஷயங்களெல்லாம் சொன்னோம் சோலார் பவர் போகிறது பிரச்சனை கிடையாது விண்டு பவர் போகிறது பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா பப்ளிக்குக்கெலாம் தெரியாது அவங்க சிக்னல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அதனால் போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதோ காதில் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் உழுமையும் தான் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் கிரேட் ஸ்டெபிலிட்டி என்பது இருப்பா இருக்காது ஏன்னா இந்த வெயில் இருக்கும்போது இப்படி மேகமூட்டம் இப்படி சென்று போய் இப்படி இப்படி போச்சுன்னு சொன்னால் ஆயிரம் மெகாவாட்டு குறைஞ்சிரும் அப்படி குறையும் இது பேர் தான் கிரிட் ஸ்டெபிலிட்டின்னு பேர் ஸ்திரத்தன்மைன்னு பேர் இந்த ஸ்திரத்தன்மை இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மீட்டிங்கோட முடிவாக இன்றைக்கி வந்து ம மத்திய அரசு என்ன முடிவெட்டிருக்காங்கன்னா தெர்மல் நிலையங்களை நம்மளோட தெர்மல் அணுமின் அனல் மின் நிலையங்களை மூடுவதில்லை இரண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் தொடர்ந்து அப்படியே செயல்படட்டும் அதுக்கு பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்ற முடிவை மத்திய அரசு இன்று எட்டியிருக்கிறது ஏன் என்ன காரணம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மேலே டெக்னிக்கலாக பேசப்பட்ட காரணத்தினால் போச்சு வெறும் சோலார் பவர் விண்டு பவர் மட்டும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பண்ணவே முடியாது அதையெல்லாம் இனி எப்படி சொல்கிறோம் யார் சொல்லணும் நம்ம மேலே உள்ள அதிகாரிகள் இந்த விஷயங்களெல்லாம் மேலே கொண்டு சென்று இந்த அந்த விஷயத்தையும் சொல்லணும் இதெல்லாம் நாம் போய் சொல்கிறோம் சொன்ன பிறகு தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் இன்றைக்கி நிறுத்தி தெர்மல் ஸ்டேஷன்ஸ் நிறுத்திருக்காங்க ஏன் தெர்மல் ஸ்டேஷன் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி தெர்மல் ஸ்டேஷன்ஸில் அந்த நிலையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் எங்களுடைய ஆதங்கமும் கூட இந்த அது மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு கார்பரேஷன் பிடபிள்யூ எடுத்துக்கோங்க ஏஇ ஏடியை தவிர வேற யாரும் இல்லை நம்ம கிட்ட எல்ஐ கேடர் மாதிரி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மீது எல்லாம் கான்ட்ராக்ட் தினம் நான் நேரடியாக சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற விஷயம் தயவு செய்து மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதெல்லாம் நீங்க வந்து நீங்க உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் சொல்லணும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மேலே எடுத்து எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ வந்து அவுட் சோர்சிங் போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் லேட்டஸ்ட்டாக நியூஸ் கேள்விப்பட்டது இங்கே ஒரு மேற்பார்வை பொறியாளர் இருக்கிறாங்க இந்த ஆப்ரேஷன் சர்க்கிள்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு அவங்க ஏதோ விஷயங்களை அவுட் சோர்சிங் அஞ்சு பி அஞ்சு பிபியை வித்ரா பண்ணோன்னு நண்பர் சிவகுமார் அவர்கள் பேசிவிட்டு சென்றார்ல அதை மாதிரி ரெண்டு துணை மின் நிலையங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை மேற்கொள்வது என்று 
நடைமுறை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எல்லாம் நடைபெற்று வருகிறது சென்னை சிட்டியில் உள்ள இரண்டு துணைமணி ஏதோ மாம்பழத்தில் ஒன்று இருக்குது புளியந்தோப்பில் புதுசாக இப்போ கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் கமிஷன் பண்ணாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது வெளியில் சொன்னால் கேவலமாக இருக்கும் அதுக்கு எல்லாரும் போய் பூஜை வர போடுறாங்க டேரக்டர்லேருந்து ஒரு போய் நிற்கிறாங்க அது பேர் கமிஷனிங்கானே எனக்கு தெரியல டூ தேர்ட்டி கேவி கமிஷன் டூ தேர்ட்டி கேவி சப்ளை வரணும்ல ஒன் டென் கேவி கொடுத்து மெம்மாத்தி ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கொடுத்து கமிஷன் போட்டிருக்கிறான் இந்த சேர்மன் திட்டம் சார் இந்த கமிஷனிங்லாம் என்ன கூப்பிடாதீங்கன்ட்டார் ரொம்ப கேவலமான சூழ்நிலை இது யாருக்காக சாதகம் பண்ணுறதுக்கு இவங்கெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னே தெரில முதல்ல வாரியத்திற்காக வேலை செய்யட்டவங்களெல்லாம் அப்படி இருந்தால் தான் இந்தெல்லாம் செய்யணுன்றது தான் நம்ம இவ்வளோ விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி அவுட் சோர்ஸிங்காக இரண்டு துணை மலைகளும் முழுவதுமாக அவுட் சோர்சிங் விடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் அங்கே தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது அடுத்த கட்ட போராட்டம் நம்ம அதுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் ஆனால் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு துணைமின்களுக்கு இன்று வரை பதவி அனுமதிகள் கொடுக்கப்படவில்லை இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஒரு காலம் கொடுத்துருப்பாங்க புதிதாக முத்தரப்பு பந்த அடிப்படையில் பதவிகளை அனுமதி அனுமதித்திருக்கேன் சொல்லி ரெண்டு வரியில் சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் என்னென்னா இந்த சாங்ஷன் பண்ணணும் கொடுத்தா தான் நீங்கள் போஸ்ட் சாங்ஷன் பண்ணி போட முடியும் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது இப்போ நான் சொல்கிற ரீடிப்ளாய்மெண்ட்லாம் இதில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த பதவி அனுமதி எங்கே இப்போ தனசேகரன் அவர்கள் சொல்லும்போது எல்லாமே அரசிடம் கொண்டு கேட்க வேண்டும் எதுக்கு சார் இவங்ககிட்ட கேட்கணும் மின்வாரியம் ஆரம்பித்த பொழுது வந்து எனக்கு தனியாக தனி தனி பவர் அந்த ரியல் பவர்னால் எங்களுக்கு தான் ஏன்னா ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் அதிகம் நான் தனியாக வாரிய கூட்டம் நடத்தி அந்த வாரிய கூட்டத்தில் அரசிலிருந்து மூணு தரப்பு உறுப்பினர்கள் வராங்க ஒன்று ஃபினான்ஸு இண்டஸ்ட்ரி எனர்ஜி மூன்று துறைகளிலிருந்து அங்கே தனியாக ஐஏஎஸ் வராங்க அங்கே வச்சு அனுமதி பெற்ற பிறகுதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் அனுமதிக்கப்படுகிறது அது போன்ற அனைத்து விஷயங்களும் அனுமதிக்கப்படுகிறது ஆனால் இன்னைக்கு அது இருந்தால் கூட எதுக்க இவங்கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்றது தான் அதில் என்ன சொல்கிறான் ஒரு சாராம்சம் தனியாக நீ சம்பாதித்து உன்னுடைய செலவீனங்களை நீயே செலவு செய்து கொண்டால் என்னிடம் அனுமதி பெற வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் எஸ் எங்கிட்ட விட்டு நாங்களே பார்த்துக்குறோம் நீ மற்ற விஷயங்கள்லாம் வரக்கூடாது டெண்டர்லேருந்து பொருள் விடுது நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வரக்கூடாது இன்றைக்கி ஒரு ப ஒரு விஷயத்த முடிச்சது எவனுமே வரமாட்டேங்கிறான் டெண்டர்காரன் ஏன் வரமாட்டேங்கிறான் அதெல்லாம் அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் அடாப்ட் பண்ணி அந்த ப்ரொசீஜரை கையாண்டால் மட்டுமே அவர்களுக்கு அந்த பணம் வந்து சேரும் இன்றைக்கி சின்ன லெவல் டெண்டர் எல்லாம் வெளியில் போயிட்டான் சார் இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இதில் இதுக்குள்ளே அவ்வளோ விஷயங்களையும் அடங்கியிருக்கு ஏன் கூப்பிட்டு அமைச்சர் பேச மாட்டேங்கிறாரு யாரையும் கூப்பிட்டு பேசுறது இல்லை ஆனால் வெளியில் என்ன சொல்கிறார் அவர் தொழிற்சங்கங்கள் என்னுடன் வந்து பேசவதில்லை என்னை என்ன எதுவும் கே என்ன கேட்கணும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு எப்படி போயிட்டுருக்கு என்ன மாதிரி சூழ்நிலை போயிட்டுருக்கு அதை பார்க்கணும் இல்லை சார் இன்னி வரைக்கும் பொருள் கிடையாது சார் எந்த பொருளுமே கிடையாது இது பார்க்கணுமா வேணாமா அதை தானே வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு கிழிக்கிறாங்க எல்லாருமே எதை பற்றுமே கண்டு கொள்ளாமல் ஒரு துறையில் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அந்த அதிகாரிகள் இருக்கு அதை கவனிக்க வேண்டிய அரசு எதுக்கு இது மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்புறம் அந்த அதை அந்த நிர்வாகம் எப்படி சிற திறமையாக செயல்பட முடியும் உங்களை கொண்டு போய் சரியான செயல்பாடுகள் இல்லை சீரழ சீரழித்து விட்டு இதை தனியாரிடம் கொடுத்தால் தான் சரியாக வரும் என்று முடிவனை எட்டுவதற்கான அனைத்து வேலைகளும் இந்த மாநில அரசின் உத்தரவுகளுக்கு ஏற்ப வாரியத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அதிகாரிகளும் அதற்கு உடன்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதே யதார்த்தம் இதை விடவே கூடாது அதுக்கான போராட்டம் தான் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நாம் வைத்திருக்கின்ற கோட்டை நோக்கி பேரணி ஏன் கோட்டையை நோக்கி இப்போ மட்டும் சரியிடுமா அன்னைக்கு போனால் தான் தெரியும் உங்களோட பவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இருபத்தி ஆறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அணிக்கு ஒரு போராட்டம் நடத்தணும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மணி நேர பேச்சுவார்த்தை வாரிய வாரியத்துடன் வாரிய தலைவர் சிவக்குனர் விநியோகம் வாரிய செயலாளர் இந்த மூணு பேர் இந்த ரெண்டு பேர் இல்லாமல் அமைச்சரும் வர்றதில்லை வாரிய தலைவரும் வர்றதில்லை சரியா தனியாக கூட பேசுறதில்லை இப்படி தான் பேசுகிறாங்க இவங்க மூணு பேரோடு தான் பேச்சுவார்த்தை கிட்டத்தட்ட ஐந்து மணி நேர பேச்சுவார்த்தை தொழிற்சங்கங்கள்லாம் எத்திக்ஸ் அதாவது தர்மத்துடன் செயல்பட்ட நாள் அன்றைக்கு அன்னைக்கு மட்டும் விட்டுருந்தோம்னா என்ன நிலமா இருக்கும் அன்னைக்கு உணர்த்திருக்கலாம் இந்த அரசையும் வாரியத்தையும் உணர்த்திருக்கலாம் ஆனால் நாம் உணர்த்தாமலேயே வாரியம் அரசு வருந்த காலத்தினால் மட்டுமே அந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு அன்றைய தினம் அந்த போராட்டம் கைவிடப்பட்டது இருந்தாலும் இரண்டொரு நாள் இரண்டொரு வாரம் பூச்சமே இல்லாமல் இரண்டொரு வாரம்னா பைஞ்சு நாளில்
அனைவருமே தலைமையகத்தில் வந்து சேர வேண்டிய நாள் இதை வந்து தொழிற்சங்கங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை அழைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஏன் என்று சொன்னால் நீங்கள் எல்லாம் பொறுப்போடு செயல்படுவீர்கள் கண்டிப்பாக அதிகாரிகள் மாற்று இல்லாமல் சிறந்த பணியாளர்களாக தொழிற்சங்கங்களுக்கு மிகுந்த ஒத்துழைப்போடு செயல்படுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நான் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்